मानवता समाधान السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهم من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين সম্মানিত ভাতৃ মন্ডলী আল্লাহ পাকের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক সৎ লোকদেরকে সব সময় সম্মানিত করেন আর অসৎদেরকে আল্লাহ পাক লাঞ্ছিত অপদস্ত করেন সালাত এবং সালাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর যাকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও সম্মানিত করেছেন আর আখেরাতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করবেন আমাদের তফসির সুরায় সাফাতের আয়াত নম্বর একশো চোদ্দো এখান থেকে আমরা শুরু করব আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এখান থেকে মুসা এবং হারুন আলী হেমা সালামের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ পাকের যে অনুগ্রহ তাদের ওপর ছিল ওয়ালা খাদ মানান্না আলা মুসা ওয়া হারুন আর নিশ্চয় আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এহসান করেছিলাম মুসা এবং হারুন আলহিমাসালামের ওপর ওনাইজাইনা হোমা এবং তাদের উভয়কে মুক্তি দিয়েছিলাম ওকাউমা হোমা তাদের জাতি এবং ইসরায়েল তখনকার মমিনদেরকে সৎকর্মশীলদেরকে মিনাল কারবিল আজিম মহা বিপদ থেকে অর্থাৎ ফেরাউন এবং ফেরাউনের বংশধরের জুলম অত্যাচার থেকে এবং তাদের গোলামির জীবন থেকে নাজাদ দিয়েছিলাম স্বাধীনতা দিয়েছিলাম যেটা মহরমের দশ তারিখ আসুরার দিনে ছিল ও নাসারনাহ ফাকান হুমুল গালেবিন এবং তাদের সাহায্য করেছিলাম ফলে তারা বিজয় লাভ করেছিল ধ্বংস হয়েছিল শত্রু ফেরাউন এবং ফেরাউনের অনুসারীরা আর আল্লাহ পাক বিজয় দান করেছে মুসা আলী ইসলাম এবং তার কম মমিনদেরকে ও আতাই নাহমল কিতাব আল মুস্তাবিন আর তাদেরকে সুস্পষ্ট অর্থাৎ মুসা এবং হারুনকে সুস্পষ্ট কিতাব দিয়েছিলাম তৌরাত ও হাদাইনা হুমাস সিরাত আল মুস্তকিম আর মুসা হারুনকে সহজ সরল পথও দেখিয়েছিলাম ও তারাক না আলেহ মাহফিল আখেরিন আর তাদেরকে পরবর্তীতে আসা মমিনদের জন্য স্মরণীয় করে রেখেছিলাম কেমত পর্যন্ত মুসা হারুন আমিয়া রসুলগণের নাম কত শ্রদ্ধা ভরে মানুষ নেই আল্লাহ পাকরা বললাম তাদেরকে স্মরণীয় করে রেখেছেন সালামুন আলা মুসা ও হারুন মুসা এবং হারুনের উপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক ইন্না কাজাল নজিজিল মোহসেন নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মশীলদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি ইন্নাহমিন এবাদেন আল মোমিন নিশ্চয় এরা আমার মোমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তারপরে আল্লাহ পাক ইলিয়াস নবীর কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করছেন ইলিয়াস আলহি সালাম নবী ছিলেন আল্লাহ পাকের বনি ইসরায়েলদের এবং তার কথা কোরআনে খেলে মাত্র দুই জায়গায় বর্ণিত হয়েছে ওয়া ইন্না ইলিয়াস আলামিন আল মুর সালিম আর নিঃসন্দেহে ইলিয়াস রসুলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অর্থাৎ প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যেখানে মুর সালিন বলেছেন তার মানে এই নয় যে তাকে কিতাব দেওয়া হয়েছে বরং শাব্দিক অর্থে সেখানে মুরসাল বলা হয়েছে প্রেরিত যে কোনো প্রেরিত ব্যক্তিকে রাসুল বলা হয় হয়তো এই অর্থে যে সংজ্ঞা ওলমারা করেছেন সেই সংজ্ঞা ওলমাদের ইস্তেহাদ কিতাব দেওয়া হয়নি কিন্তু তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলছেন ইজকাল আলী কমি আল্লাহ তাকুন যখন নিজ জাতিকে বলেছিলেন তিনি যে আল্লাহকে কি তোমরা ভয় করো না গোনা থেকে বাঁচতে চাও না বনি ইসরায়েলরা খুব দ্রুত শিরকে লিপ্ত হয়ে যেত 
মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে মুসা আলী সালাম জীবদ্দশাই গিয়েছেন তাওরাত নেওয়ার জন্য উত্তর পাহাড়ে এদিকে গোপূজা শুরু করে দিয়েছে এই রকমই মুসা আলী সালামের হারুন আলী সালাম ইন্তেকালের পরে দ্রুত এরা শিরকুফুরিতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল ইলিয়াস আলী সালামকে আল্লাহাক যখন পাঠান তখন এবং ইসরায়েল এরা মূর্তি পুজো হয়ে গেছিল এরা বাল নামক এক বড় দেবতার পূজা করত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন যে ইলিয়াস আলী সালাম জাতিকে বললেন আল্লাহ তার তখন তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না তোমরা পাপ থেকে শির খেয়ে বাঁচবে না আতাদ ওন আবাহলান ওতাদারুন আহসান আল খালেকিন তোমরা বাল নামক উপাস্যকে ডাকছো আহ্বান করছো তার কাছে প্রার্থনা করছো তার পুজো করছো আর তোমরা ছেড়ে দিয়েছো সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তাকে আহসান উল খালেকিন যিনি আল্লাহ পাক তাকে ছেড়ে দিয়েছ আল্লাহ যিনি আল্লাহ রব্বাকুম তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পূর্বের সমস্ত পূর্বপুরুষদের যিনি রব প্রতিপালক কিন্তু এই জাতি যখন মানুষ বাঁকা পথে চলে যায় সোজা করা বড়ই মুশকিল তারা ইলিয়াস আলী সালামকে মিথ্যা মনে করেছিল ফাইন নাহমুল মোহদারুন সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে শাস্তির জন্য হাজির করা হবে জাহান নামে উপস্থিত করা হবে ইল্লাহ এবাদ আল্লাহ মুখলাসিন তবে আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ বান্দা যারা ও তার এক না আলহিফিল আখেরিন আর এই ইলিয়াস আলী সালামকে পরবর্তী লোকেদের মাঝে মমিনদের মাঝে স্মরণীয় করে রেখেছি সালামুন আলা ইলিয়াসিন সুতরাং ইলিয়াসিনের প্রতি সালাম হোক এই ইলিয়াসেরই অপর নাম মানে অন্য রকম উচ্চারণের নাম হচ্ছে ইলিয়াসিন আর এটা আগের যুগ থেকে চলে আসছে যেমন জিব্রাইলের নাম জিব্রাইল আর জিবরিল মিকাইলের নাম মিকাল কোরআন মিকালা বলেছেন আর মিকাইল ইব্রাহিম আলী সাল্লামের নাম ইব্রাহিম আর আব্রাহাম কোরআনে করিমের যে সাত বা দশ রকমের তেলাওয়াত আছে তো ইব্রাহিমে আব্রাহাম তেলাওয়াতে আছে আর ইংরেজিতে আব্রাহাম বলা হয় তো এইভাবে ইলিয়াসের অপর নাম মানে উচ্চারণে ইলিয়াস হিনও বলা হইতো সেই নবীকে এখানে বলা হয়েছে অন্য কোনো নাম সেটা নয় ইন্না কাজাল একা নজিজিল মোহসেনের নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ এইভাবে সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি ইন্না হোমিন এবাদেন আল মোমিনিন ইলিয়াস মোমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ওয়া ইন্ন আল লুতান লামিন আল মুরসালিম এখানে আল্লাহ লুত আলাই সালাম সম্পর্কে বলছেন নিঃসন্দেহে লুত প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল রসুলদের অন্তর্ভুক্ত ইজনাজ জাইনা ও আহলাহ আজমাইন যখন তাকে এবং তার পরিবারকে অর্থাৎ তার দুই মেয়ে ছিল যারা মোমেনা ছিল তাদেরকে আল্লাহ পাক নাজাত দিয়েছিলেন আল্লাহ পাকের আজাব থেকে এবং এই পাপিষ্ট জাতি থেকে ইল্লা আজুজ আনফিল গাবেরিন তবে ওই বৃদ্ধা বুড়ি লুত আলী সাল্লামের স্ত্রী পাপিষ্ট সে ইমান নিয়ে আসেনি লুত আলী সাল্লামের ওপর আল্লাহর ওপর আল্লাহ পাক বলছেন ফিল গাবেরিন তারা যারা অবশিষ্ট থেকে যাবে আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এই বুড়ি মহিলা সোম্মা দাম্মারনাল আখারিন অতপর অন্য অন্যদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম তাদের বহু পাপ ছিল সবচেয়ে বড় পাপ ছিল শির্ক আর আর একটি নোংরা আর জঘন্য পাপ তাদের ছিল যা মানবজাতি তার পূর্বে করেনি তা ছিল সমকামিতা আল্লাহ পাক মক্কার মুশরিকদেরকে আরবদেরকে বলছেন সম্বোধন করে ওয়াইন্নাকুম লতা মুরুন আলী মুসবেহিন তোমরা শিক্ষা নিতে চাও না নিঃসন্দেহে তোমরা ওই লুত আলী সালামের জাতিকে যে এলাকায় ধ্বংস করা হয়েছে সে এলাকা হয়ে সকালেও তোমরা অতিক্রম করে থাকো অবিল্লাইলে আর রাতে অতিক্রম করে থাকো অর্থাৎ রাত দিন তোমরা যাচ্ছ আসছ শাম দেশে যখন তোমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাও তখন ওই রাস্তা দিয়ে মৃত সাগরের পাশ দিয়ে সাদ্দুম এলাকা যে এলাকায় লুত আলী সাল্লামকে পাঠানো হয়েছিল ওই এলাকা দিয়ে তোমরা চলাফেরা করো ইতিহাস জানো সত্য ইতিহাস কেন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন তারপরে তোমরা পাপিষ্ট হয়ে থেকে যাবে তোমরা কি এ প্রতীক্ষায় আছো যে ওই রকম আজাব শাস্তি তোমাদের উপর আসুক আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন যে আফালা তা কোনো চিন্তা করে তোমরা দেখো না একটু চিন্তা করো ওয়াইন না ইউনু সালামিন আল মুর সালিন তারপর আল্লাহ পাক ইউনুস আলাই সালামের কথা বলছেন যে নিশ্চয় ইউনুস আলাই সাল্লামও প্রেরিত ছিলেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ইজ আবাকা এল আল ফুলকিল মাসহুন যখন তিনি পালায়ন করেছিলেন মানে নিজের ইচ্ছাতে চলে গেছিলেন আম্বিয়া রসুলের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের নীতিমালা হচ্ছে যখন যে এলাকায় পাঠাইলাম তোমাকে মানব জাতির কল্যাণের জন্য হেদায়তের জন্য আমার বিনা হুকুম ওখান থেকে বেরোবে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কা থেকে সাহাবাই কেরামদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছেন প্রথম হিজরত হাবাসা চলে যাও তোমরা নবী যাননি আল্লাহর হুকুম হয়নি সেই জন্য মদিনায় অনেক সাহাবাই কেরাম হিজরত করে চলে গেছেন রসুল্লাহ সাল্লামের আগে কিন্তু তিনি যাননি প্রতীক্ষায় ছিলেন আল্লাহর হুকুম কখন আসে আল্লাহর হুকুম আসতেই দুপুরবেলায় সাথে সাথে অবাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তার বাড়ি গেছেন 
আবু বাকর সিদ্দিক বললেন আসহবা তাসহবা তো ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার সঙ্গী হতে চাই সঙ্গী হতে চাই দুটো উটকে আমি প্রস্তুত রেখেছি আপনি একটাই চাবেন আমি একটাই চাই এইটাই আল্লাহ পাকের বিধান ছিল কিন্তু ইউনুস আলাইহিস সালামের একটু এখানে ভুল হয়ে যায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যখন এই জাতি মাল্লনা কথা শিরক কুফুরিতে থাকবে বলে দিলেন যে তিন দিনের মধ্যে তিন দিন পরে তোমাদের উপর আযাব আসবে এই কথা বলে দিয়ে টান দিলেন চলে গেলেন আল্লাহ পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় তিনি থাকেননি আল্লাহ পাক বড়দের ছোট ভুলকেও আল্লাহ পাক ধরেছেন আর ধরে সংশোধন করেছেন আর যারা পাপিষ্ঠ গুনাহগার বড় বড় পাপ করলেও আল্লাহ পাক তাদেরকে ছাড় দেন ছেড়ে দেন না ছাড় দেন যাতে করে মহাশাস্তি ওই জাহান্নাম মেরিন্দ নয় কবরের জীবনে মৌতের পরে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় আর দুনিয়াতে বহু শাস্তি আসে কিন্তু অনেক সময় চক্ষু দিয়েও দেখে না আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে না যার ফলে বুঝে না প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থেকে যায় তাদের কাছে দুনিয়ার উত্থান পথন শিক্ষা নেয় না যে এত শাস্তি পেলাম এত কষ্ট পেলাম নিশ্চয় আমার পাপ আছে এগুলি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখে না পাপিষ্ট লোকেরা ইউনুস আলহিস সালাম আল্লাহ পাকের নবী আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা এই ছোট্ট কথাটি আল্লাহ পাক পছন্দ করলেন না তুমি কেন গেলে হতে পারে এদেরকে আমি সংশোধনের সুযোগ দেব আমি যখন যেতে বলবো তখন তুমি ছেড়ে যাও গ্রাম ইজ আবাকা লাল ফুলকিল মাসুন যখন তিনি চলে গেলেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে বা গ্রাম থেকে বেরিয়ে বোঝাই নৌযানের উদ্দেশ্যে মানে বোঝাই নৌযানে গিয়ে চেপে গেলেন গেলেন সামনে নদী আসলো আর নদীতে গিয়ে কিনারায় দেখলেন যে একটা জাহাজ আছে আর জাহাজে প্যাসেঞ্জার ভর্তি হয়ে গেছে তাতে চড়েও ফেললেন কিছু দূর যাওয়ার পরে তুফান উঠে গেল আর এত লোক নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না ফিরেও যেতে পারছে না কি করতে হবে বোঝা হালকা করতে হবে বোঝা হালকা করবো তো ফেলবো কাকে তো কোরা করা হোক আরবিতে কোরা বলা হয় যেটাকে বোঝানোর জন্য লটারি লটারি মানে এই জুয়া নাই যেটা হারাম যেখানে হার জিত রয়েছে টাকা পয়সার ইত্যাদি মালধনের সেটা হচ্ছে জুয়া জুয়া শয়তানের কাজ আল্লাহ পাক বলেছেন মিনা মালিক শয়তান আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন ফাসা হামা অতপর ইউনুস আলহ সাল্লাম লটারিতে অংশ নিলেন হাকানা মিনাল মুদাজিন কিন্তু হেরে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন তাতে হেরে গেলেন তার নাম চলে আসলো লোকেরা নিক্ষেপ করতে চান এত ভালো মানুষ পরেজগার মানুষ একে কি করে নিক্ষেপ করে না 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 কয়েকবার করে লটারি করা হলো অন্য কোনো নাম আসু বারবার তারই নাম উঠছে তিনি দেখলেন না আল্লাহ আমার উপর নারাজ হয়ে গেছেন মনে হয় আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে বললেন যে ঠিক আছে আমি নিজেই ঝাঁপ দিচ্ছি যা হোক ঝাঁপ দিয়ে দিলেন সমুদ্রে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন ফালতা কামাহুল হুতো তখন বড় একটা মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল ওহুয়া মলিম এবং সে ধিক্কারযোগ্য হয়ে গেল আহ আল্লাহ পাক এখানে সংশোধন করতে চাইলেন এখানে অল্প সময়ের বিরতি দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনার দিকে আবার ফিরে আসছি আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জান আদমি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা বসন্তের বৃষ্টিতে যেমন সবুজ হয়ে ওঠে মরুভূমি তেমনি জীবন্ত হয়ে উঠে আল কোরআনের জ্ঞানের জন্মধারায় মানব হৃদয় আপনি কি চান তো জাহান জুড়ে প্রাণময় সুখময় অনন্ত জীবন তাহলে দেখুন বিশ টিভি বাংলায় আমাদের আয়োজন আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান জানেন কত সুন্দর ভাবে পবিত্র কোরআন অগণিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান আজ রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কার 
শেখার জন্য এলিপ অর্জনের জন্য তুলে ধরার মাধ্যম যেটা এটার নামই হলো হাদিস কি উদ্দেশ্য নিয়ে মূল উদ্দেশ্য ছিল সৎ কাজের নির্দেশ দিবে অসৎ কাজের নিষেধ দেওয়া এসব মুজাফফর বিন মুহসিন ডক্টর হাফেজ এবিএম হাসবুল্লাহ আহমদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবার হুসাইন শাহিদুল্লাহ খান মাদানি আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনা কেমন ছিল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সম্মানিত ভাতের মন্ডলী ফিরে আসে আমাদের আলোচনার দিকে আমরা তফসির করেছিলাম সুরেশ সাফ ফাতের আর বিষয়বস্তু ছিল আমাদের ইউনুস আলী সালামের ঘটনা সংক্ষেপে মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন এই সুরায়ে সাফ ফাতের একশো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ এই আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন যে এই ফালতা কামা হল হৌতু আহ মুলিম ইউনুস আলহ সালামকে যখন নিক্ষেপ করে দেওয়া হইল বা পানিতে ঝাঁপ দিলেন তখন তাকে বড় একটা মাছ এসে গিলে ফেলল এবং তিনি ধিক্কারযোগ্য হয়ে গেলেন ফালাউলা আন্না হুকান আমিন আল মুসাবিহীন আল্লাহ পাক আব্বুল আলিন বলছেন যে ইউনুস আলী সালাম যদিও মাছের পেটে চলে গেছেন কখনো ইউনুস আলী সালাম সম্পর্কে এ কথা চিন্তা করবে না যে তিনি মহা অপরাধ করেছেন এবং তিনি ভালো মানুষ ছিলেন না এমন কথা নয় বরং সর্বদাই তিনি আল্লাহ পাকের তসবিহ করতেন ফালাউলা আন্না হুকান আমিন আল মুসাবিহীন সে যদি তসবিকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো ইউনুস আলী সাল্লাম সর্বদাই আল্লাহ পাকের তসবি তাহলিল করতো আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দি করতো আল্লাহ পাকের অনগত নেক বান্দা ছিল এই ভালো গুণ যদি না থাকত অসৎ হইত লালাবে সাফিবাত নেহি তাহলে মাছের পেঠে অবস্থান করত এলা ইম ইউব আসুন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত কিন্তু যেহেতু সারা জীবন তিনি আল্লাহ পাকের তসবি তাহলিলকারী সৎকর্মশীল নেক বান্দা ছিলেন সেই জন্য আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন তার ওপর বিশেষ রহমত করেছেন এটা একটি অর্থ এর দ্বারা এই বিষয়টি বোঝা যায় যেটা আমাদের বাস্তব জীবনে যে আপনার জীবনে আপনি যদি সৎকর্মশীল হন শুরু থেকে যৌবন কাল থেকে আপনি ভালো মানুষ ইমান আমল সুন্দর কিন্তু কখনো গিয়ে পদস্খলন ঘটল কোন একটা পাপ হয়ে গেল বা একাধিক ভুল হয়ে গেল আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন আপনার রেকর্ড যেহেতু ভালো সেই জন্য আপনার ওপর বিশেষ অনুগ্রহ করবেন আপনাকে তবার তৌফিক দেবেন সংশোধনের তৌফিক দেবেন বড় ক্ষয়ক্ষতি আপনার হবে না শাস্তি দেবেন না এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ইউনুস আলী সাল্লামের মতো চরিত্রবান হন সারা জীবন ভালো থাকেন আর কখনো যদি শয়তান এরকম সুযোগ পেয়ে যায় আর আপনাকে গাফিল করে দিতে পারে আল্লাহর খাস রহমত অবশ্যই হবে আর কেউ কেউ বলেছেন যে ফালাউল আন্নাহ কানামিন আল মোসাবেহিন মানে ইউনুস আলী সাল্লাম যদি মাছের পেটে গিয়ে আল্লাহর তসবি না করত আল্লাহর কাছে দোয়া না করত যে ইদু আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন ফানাদ আফিজুল মাত সুর আম্বিয়া তুলেছে অন্ধকারের উপর অন্ধকার মাছের পেটের অন্ধকার পানির অন্ধকার রাতের অন্ধকার তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহকে ডেকেছিলেন লা ইলাহ ইল্লা আন্ত আল্লাহ তোমার ছাড়া আমার কোনো সত্য মাবুদ নেই সুভান আকা তুমি পাক পবিত্র তোমার তসবিহ পাঠ করছি ইন্নি কুন্তু মিনাজ জালিমিন আর আমি জালিমদের দলে এসে দাঁড়িয়ে গেছি ভুল করেছে এতটুকু দোয়া যথেষ্ট আল্লাহ অনুগ্রহ করলেন এই দোয়া যদি ইউনুস আলাহ সাল্লাম না করতেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতো এ কথা আল্লাহ পাক বলতে চাইছেন দুটোই তাফসির করা হয়েছে আল্লাহ বলছেন ফানাবাদ না হো বিল আরা এ তাকে আমি নিক্ষেপ করি আরা মানে এমন খোলা ময়দান যেখানে কোনো লতা পাতাও নেই গাছও নেই তৃণ লতাহীন প্রান্তরে আমি তাকে নিক্ষেপ করে দিলাম ওহুয়া সাকিম সেই সময় সে রুগ্ন ছিল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ও আম্বাত না আলী সাজারাত মিয়াক্তি আল্লাহ বলছেন তার হেফাজতের জন্য তাকে সুস্থ করার জন্য আমি তার ওপর উদ্গত করে দিলাম লতা পাতা যুক্ত একটি গাছ ইয়াক্তিন বলা হয় এমন গাছকে যেই গাছের কাণ্ড হয় না লতা পাতাওয়ালা গাছ সে লাউ গাছও হইতে পারে তরমুজও হইতে পারে আর অন্য কিছু হইতে পারে এই ধরনের গাছগুলি ও আরসাল নাহ এলা মেয়াতে আলফিন আউয়াজিদুন আল্লাহ ফাক বলছেন তাকে পাঠিয়েছিলাম যে জাতির কাছে যে জাতির সংখ্যা এক লাখ বা তারও বেশি ছিল আল্লাহ পাক এখানে সন্দেহ করে বলেননি বরং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলতে চেয়েছেন 
যে তাদের সংখ্যা অনেক ছিল যেমন আমরা যদি বলি যে তোমার কাছে দশ বার করে এলাম তার মানে এই না যে দশ বার গনে গিয়েছেন বরং অনেকবার এখানেও সেটাই বোঝানো হয়েছে ও আর সালনাহু আর তাকেই এই অনুষ্কে আমি প্রেরণ করেছিলাম নবী করে এলাম মে আতে আলফিন এক লক্ষ একশো হাজার এক লক্ষ মানুষের উদ্দেশ্যে অথবা তার চাইতে বেশি তাদের জনসংখ্যা ছিল এমন জনবস্তিতে এমন এলাকায় নবী করে পাঠিয়েছিলাম আ মানু এরা ইমান নিয়ে এসেছিল ঘটনা তাফসির কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে ইউনুস আলাই যখন রাগ করে চলে গেলেন আর বলে দিলেন দেখো তোমাদের ও তিন দিনের মধ্যে আজাব আসবে বা তিন দিন পরে আজাব আসবে এরা দেখলো যে ইউনুস আলাই সাল্লাম খোঁজাখুঁজি করলো সংশোধন করে যে আমরা ভুল করেছি এখন ইউনুস আলাই সাল্লাম হাতে গিয়ে মাফ চাই আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ইউনুস আলাই সাল্লামকে খুঁজে পেলেন না চলে গেছে খবরও রাখে না জাতি তখন তারা মাঠে একবারে বেরিয়ে পড়ল নিজের গরু ছাগল পশু আর নিজের ছেলে মেয়ে সবকে নিয়ে মাঠে বেরিয়ে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি শুরু করলো আল্লাহ পাক রবুল আলমী তাদেরকে মাফ করেছে এই একটি জাতি আজাবের লক্ষণ দেখে নেওয়ার পরেও আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করেছিলেন ফামাত্তা আনাহম এলাহীন ফামানু তারা ইমান নিয়ে এসেছিল সুতরাং তাদেরকে কিছু কালের জন্য দুনিয়ায় ভোগ করতে দিয়েছিলাম আল্লাহ পাক তারপরে একটি আকিদার বিষয় উল্লেখ করছেন সেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এক ও এক হোক তার কোনো শরিক যেমন নেই তেমন তার কোনো সঙ্গিনী স্ত্রীও নেই যেমন তার স্ত্রী নেই জোড়া নেই তেমন তার ছেলে মেয়েও নেই কিন্তু আরব মুশরিকরা ফেরেস তাদেরকে মালায়কাকে আল্লাহর মেয়ে বলতো আল্লাহ তার খণ্ডন করছেন ফাস্তাফ তেহিম এই কাফের মুশরিকদেরকে আরবদেরকে জিজ্ঞেস করো আলে রব্বেকাল বানাত তোমাদের প্রতিপালকের শুধু মেয়ে আছে ওয়ালাহমুল বানুন আর তোমাদের জন্য শুধু ছেলে মানে তোমরা তো মেয়ে পছন্দ করো না কারণ আরবরা অধিকাংশই মেয়ে হইলে জীবন তো দাফন করে দিত আর যদি মেয়ে জন্মে যায় তাহলে একেবারে তাদের জন্য যেন মানহানিকর বিষয় হয়ে গেল দুটি কারণে তারা মেয়ে পছন্দ করত না এক হচ্ছে যে মেয়েরা লড়াই করতে পারবে না গোত্রীয় শাসন এক বংশের আরেক বংশের সাথে যুদ্ধ চলছে টেনশন আর মহিলারা অস্ত্র ধরতে পারবে না তাহলে তারা কাফের মুশরিক হইলেও বুঝতো যে মহিলারা সেনাবাহিনীতে ঢুকার যোগ্যতা রাখে না আজকালকার শিক্ষিত লোকেরাও বুঝে না আর মুশরিকেরা মুশরিক হইলে এটা বুঝতো যে মহিলাদের দ্বারা লড়াই করা কাজ হবে না সেই জন্য মেয়ে জন্ম হইলে রেখে লাভ নেই জীবন্ত পুঁতে দাও আর আর একটা ছিল তাদের বেকুফি যে তারা মনে করত যে মেয়ে হবে তার মানে কারো ঘরে বিয়ে দিতে হবে তো কারো শ্বশুর হবো কারো শালা হবো ওইসব হবোই না লজ্জা কর ব্যাপার কেন কাউকে মেয়ে দেবো মেয়ে কারো ঘরে দিলাম মানে তার কাছে দুর্বল যেমন আজকাল মুসলিম সমাজে কুসংস্কার ঢুকেছে বিজাতির সভ্যতা যে মেয়ে পক্ষকে সবসময় চেপে রাখে দমন করে রাখে মুসলুম নির্যাতিত মেয়ে পক্ষ সমস্ত দাবি দাবা আদায় করবে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে কোন বংশীয় যদি লড়াই ঝগড়া হয় তো মেয়ে পক্ষকে একেবারে পিছে ছাড়বে সুভায়ন আল্লাহ হক না হক দেখা দেখি নেই মেয়ে দিয়েছে সেই জন্য একবারে দাস গোলাম হয়ে গেছে লাঞ্ছিত অপদস্ত তো জাহিলি যুগের চরিত্র কোরআনে শেখার বিষয় রয়েছে শিখতে হবে সংশোধন করতে হবে আর শুধু কালেমা পড়া মুসলিম আর নামাজটা মোটামুটি পড়লাম হয়ে গেলেন জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দিন ইসলামের বাস্তবায়ন করতে হবে আল্লাহ পাক নাই নীতি কায়েম করে ইনসাফ করতে হবে মেয়ে পক্ষ বলি দুর্বল কেন হবে মেয়ে পক্ষ যদি ন্যায্য পথে থাকে তাহলে আপনি লাঞ্ছিত অপদস্ত তাদেরকে কেন লাঞ্ছিত করবেন আপনি মেয়ে পক্ষের কাছে কেন আপনি ধন দৌলত নেবেন যৌতুক নেবেন হারাম কাপুরুষের কাজ কোনো দিন বরকত আল্লাহ দেবেন না এতে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন এর সাদ করছেন যে তোমরা তো ছেলে ভালোবাসো মেয়েকে বরদস্ত করতে চাও না আর আল্লাহর জন্য শুধু মেয়ে নির্ধারিত করলে যে আল্লাহর ভাগে মেয়েটি দিয়ে দিলে যে ফেরেস্ট আল্লাহর মেয়ে আরে আল্লাহর ছেলেও দিতে দু চারটা যেমন ইয়াহুদি নাসারা করেছে ইয়াহুদিরা ওজারিকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে আর খ্রিস্টানরা ঈশাক আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে তোমরা শুধু মেয়ে আর মেয়ে করে দিলে কেন তার মানে আরব মুশরিকরা ফেরেস্তাদের লিঙ্গ মানত আর ফেরেস্তাদের সম্পর্কে বলতো এরা সব নারী জাতি অথচ ফেরেস্তাদের কোনো লিঙ্গ নেই লাই জাক্কার ওয়ালাই আন্নাস না স্ত্রীর লিঙ্গ না পুরুষ লিঙ্গ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদেরকে তার এবাদত বন্দিগির জন্য সৃষ্টি করেছেন তাদের কাজই হচ্ছে এবাদত বন্দি করা মানুষের মতো আর জিনের মতো না যে পাপ শক্তি তাদের মধ্যে আছে আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই সৃষ্টি জগতে বিভিন্ন দায় দায়িত্ব তাদেরকে দিয়েছেন সেগুলি তাদের সম্পাদন করে হচ্ছে তাদের এবাদত এবং তসবি তাহলিল করা হচ্ছে তাদের কাজ আল্লাহর আদেশ মেনে চলা হচ্ছে তাদের কাজ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এরশাদ করছেন আম খালাক নাল মালায়কাতে নাসা নাকি আমি ফেরেস্তাদেরকে নারী জাতি করে সৃষ্টি করেছি তোমরা জানো যে ফেরেস্তারা নারী নর নয় অহম শাহেদুন যখন আমি ফেরেস্তাদের সৃষ্টি করি তখন তোমরা সাক্ষী ছিলে দেখেছো নাকি 
কিভাবে এইসব কথাবার্তা বলো আল্লাহ ইন্নাহুম মিন ইফকিহিম লা ইয়াকুলুন শুনে রাখো যে এরা একেবারে মিথ্যা কথা বলছে ওয়ালা দাল্লাহ যে আল্লাহ পাক সন্তান জন্মেছে আল্লাহ পাকের সন্তান সন্ততি রয়েছে এই কথা একেবারে মিথ্যা রচনা করেছে ওয়া ইন্নাহুম লা কাযিবুন এরা হচ্ছে মিথ্যাবাদী আস্তাফাল বানাতে আলাল বানিন আল্লাহকে যদি নিতেই হইতো ছেলে মেয়ে তো দুই রকমই নিতেন মানুষ দুই রকমই পছন্দ করে তোমাদের ধারণে আল্লাহ পাক মেয়েকে মনোনীত করেছেন বাছাই করেছেন আলাল বানিন ছেলেদের উপর ছেলে সন্তানের উপর ছেলে সন্তান নাই মেয়েকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি মা লাকুম কাইফা তাহ কমুন তোমাদের কি হয়ে গেছে কেমন তোমরা অবিচার করছো আফালা তাজাক করুন তোমরা উপদেশ নাও না আমলাকুম সুলতান মবি নাকি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোনো দলিল প্রমাণ রয়েছে কোনো কিতাব নাজল হয়েছে যে কিতাবে লিখা আছে ফেরেস তারা আল্লাহর মেয়ে আছে এমন কোনো কিতাব ধর্মীয় গ্রন্থ ফাতু বি কিতাব কিন্তু তুম সাদেকিন তোমরা সত্যবাদী হইলে এই কাফের মুশরিকরা তোমাদের ওই কিতাবটা নিয়ে এসে একবার পড়ে শোনাও ও জালু বাইন বাইনাল জিন্নাতে নাসাবা এই আরব মুশরিকরা আল্লাহর মাঝে এবং জিন্দের মাঝে বংশীয় সম্পর্ক স্থাপন করেছিল কীরকম রিলেশন এর একটি তাফসির করা হয়েছে যেটা প্রসিদ্ধ আর আশা করি সেটাই সঠিক সেটা হচ্ছে তাদের ভ্রান্ত ধারণা কুফুরি কথা যে আল্লাহ পাক কোনো জিন নিয়ে একে বিয়ে করেছে কোনো মহিলা জিনকে আল্লাহ বিয়ে করেছে বিয়ে করার পরে যার ফলে একটা প্রজন্ম জন্মেছে যেটা হচ্ছে মালায়কা ফেরেস্তা ও যা আলু বাইনাহু বাইনাল জিন্নাতে নাসাবাহ ওয়ালাকাদ আলেমাতিল জিন্নাতু অথচ জিনেরা জানে যে ইন্নাহুমলা মহুজারুন তাদেরকেও আল্লাহর শাস্তিতে হাজির করা হবে জিনদের মধ্যে যারা অবাধ্য কাফের মুশরেক পাপিষ্ট বেনামাজি গোনাগার খুনি তাদেরকে জাহান নামে উপস্থিত করা হবে তাহলে আল্লাহর যদি আত্মীয়তা থাকতো জিন বংশের সাথে তাহলে আত্মীয়কে কেউ শাস্তি দেয় আল্লাহ দিতেন না শাস্তি তাহলে সুবহান আল্লাহ আম্মা ইয়াসেফুন যা তারা রচনা করে আর বলে বেড়ায় তা থেকে আল্লাহ পাক পাক পবিত্র ইল্লা এবাদ আল্লাহ মুখলাসিন তবে আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দা যারা একনিষ্ঠ বান্দা তাদেরকে জাহান নামে হাজির করা হবে না বা তারা এরকম মিথ্যা কথা রচনা করে না ফাইন্না কো মা তা বন্ধু তোমরা এবং তোমরা যেসবের পুজো করো মা আন্তুম আলেই হে বেফাতে নিন আল্লাহ পাকরা বোনে বলছেন ফাইন্না কো মা তা বুদুন আরব মুশ্রেকদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে তোমরা যেসবের পূজা করো এরা আর তোমরা মানব জাতিকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না তবে ওকেই বিভ্রান্ত করতে পারবে যেই যে স্বেচ্ছায় ওটা কবুল করে নেবে জবরদস্তি তোমাদের মধ্যে এই ক্ষমতা নেই যে তোমরা বিভ্রান্ত করে দেবে ইল্লা মানহা সালিল জাহিম তবে যেই ব্যক্তি জাহান নামের পথকে বেছেই নিয়েছে পাপের পথ গুনার পথকে বেছে নিয়েছে তাদেরকেই গুমরা পথ ভ্রষ্ট তোমরা করতে পারবে আর তোমাদের বাতেল উপাস্যরা বন্ডরা করতে পারবে এখানে আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদের কোরআন বোঝার এবং তার মোতাবিক জীবন যাপনে তৌফিক দান করেন بشروح حياتي مل أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعنائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مل عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي फिल्टार कर ले पानी विशुद्ध है डायलिस कर ले रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध है कष्टार्जित टा कि विशुद्ध है अल्लाह सुबाना पवित्र कुरने अनेक बार एक कथा बोले आकिमुसलाद वातुस जकत अर्थात तुम्हारा नाम आदाय करो এবং জাকাত দাও জাকাত দিয়ে সম্পদকে বিশুদ্ধ করুন বর্তমানের এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এল ওয়াইডি থ্রি জিরো টাকা ট্রান্সফারের জন্য কল করুন ডাবল 
টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন আপনার দায়িত্ব পালন করে পুরস্কার নিশ্চিত করুন জাকাত দিয়ে এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি